அடுத்து ஒரு நேர் பார்த்துடலாம் ஓகே கிரஜியன் இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம இந்த தீவிரவாதம் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் வந்து எடுத்திருக்கோம் அதே சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ஒரு பிறந்ததுல இருந்தே அந்த நாட்டம் வருமா நீங்க நீங்க அப்படி கேக்குறதுனா தீவிரவாதி உருவாகிறார் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஒரு தீவிரவாதி அதாவது கவிஞர்கள் பிறக்கிறார்கள் கலைஞர்கள் பிறக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு காலர் பாத்துருவோம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் அது குறிச்சி நேரம் உங்க பேர் என்ன அதுக்கு முன்னாடி டிவி வால்யூம் எல்லாம் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் இல்ல இல்ல மேடம் நான் வெளியில வந்துட்டேன் உங்களுக்கு டிவி சவுண்ட் எதுவும் கேட்காது ஓகே சார் உங்க பேர் சார் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க மேடம் என் பேர் சுப்ரமணியன் சேலத்துல இருந்து கால் பண்றேன் மேடம் ஓகே சார் உங்க யார் சார் பார்க்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் ஓகே உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் 28 பிறந்த நேரம் சார் காலையில நாலு மணி ரெண்டு நிமிஷம் மேடம் நாலு மணி ரெண்டு நிமிஷம் காலை ராசி நட்சத்திரம் ரிஷபராசி கார்த்திகை நட்சத்திரம் ரிஷப லக்னம் வணக்கம் குருஜி வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க சொல்லுங்க குருஜி ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷமாவே வெளிநாட்டு வேலை ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் எதுவுமே செட் ஆகல வர்றது கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கு அதுக்கப்புறம் அப்ப எப்படியா தட்டி போயிடுது இது வெளிநாட்டு வேலை எப்ப கிடைக்கும் அடுத்து நடக்கிற ராகுதச சுக்கர பக்தி இந்த வருடம் ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்திலையும் வெளிநாடு போவீங்க ராகுதச கேது புக்தி ராகுதச கேது புக்தி அக்டோபர்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த அக்டோபர்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் போது நீங்க கண்டிப்பா வெளிநாட்டுல இருப்பீங்க வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா அங்கே செட்டில் ஆகிற மாதிரி அமைப்பு ஆமா ரொம்ப நாள் வெளிநாட்டுல இருப்பீங்க எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் வலுத்து இருக்கனால அங்கேயே செட்டில் ஆவீங்க இத பத்தி நான் நிறையவே பேசியிருக்கிறேன் உங்களுக்கும் ஜோதிடம் உங்களுக்கும் வருமே உங்களுக்குரியார் <laughs> 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 இருக்கட்டும் அவர் வந்து உச்ச சந்திரன் இல்லையா தேய்பிரை சந்திரனுக்கு அங்கே மாற்று இருக்கிறது அங்கே உச்ச நிலைமை அது அதையும் நான் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறேன் பாருங்க உச்ச சந்திரனுடைய வீட்டில் உட்காந்து சந்திரனும் புதனும் வலுவானதுனால ராகுதச நடக்கிறதுனால ஜோதிட பைத்தியம் பிடித்தவராக நீங்கள் இருப்பீர்கள் ஜோசியத்தில் சம்பந்தப்பட்ட எதையாவது ஒன்று படிக்கலன்னா பார்க்கலன்னா தூக்கம் வராது தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்கின்ற இது இருக்கு ராகுதச கேது பக்தி கடைசியில தான் திருமண அமைப்புகள் இந்த வருடம் இந்த வருடம் வர்ற கேது பக்தியில இருந்து உங்களுக்கு மாற்றம் ஏற்படணும்ன்றதுனால இந்த வருஷம் ஜூலைக்கு மேல கடகத்தில் அமர்ந்திருக்கிற புதனின் அமைப்பால நீங்கள் வெளிநாடு போகணும் எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமானால் நீடித்து வெளிநாட்டில் இருப்பீங்க அப்படிங்கிற அமைப்பின்படி இங்கே எட்டாம் இடத்துல எட்டாம் இடத்து அதிபதி எட்டாம் வீட்டையை பார்த்து அங்கே ராக இருக்கிறதுனாலேயே அதே எட்டாம் அதிபதி பனிரெண்டாம் இடத்தில் ஆட்சியாக இருக்கின்ற பனிரெண்டாம் அதிபதியையும் பார்த்து அடுத்து வர இருக்கின்ற தசை வந்து அட்டமாதிபதி தசையா இருக்கிறதுனாலையும் அடுத்தடுத்து வர இருக்கின்ற அதாவது எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாகி எட்டாம் அதிபதி தசையும் வந்து அதனை அடுத்து சனி தசை இந்த மாதிரி சரராசிகளிலே இருக்கிற கிரகங்களுடைய தசை வர்றதுனாலையும் நீடித்து ரொம்ப நாள் வெளிநாட்டில் தான் இருக்க முடியும் வெளிநாட்டில் தான் செட்டில் ஆவீங்க வெளிநாடு முழுக்க உங்களுக்கு பலன் தரும் ஆகவே வர்ற ஜூலைக்கு மேலே எந்த நேரத்துலையும் வெளிநாடு போவீங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் குருஜி நம்ம ஆமா நம்ம இத பத்தி தான பேசிட்டு இருந்தோம் அதாவது பிறவியிலேயே வந்து யாருமே வந்து இடையில வந்து ஒருத்தர் பாத்துறோம் காலர் பாத்துறோம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் குருஜி வணக்கம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் உங்க வேற என்ன எங்க கால் பண்றீங்க நான் பாண்டிச்சேரில இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே சார் யார் சார் கேக்க போறீங்க புள்ள ஜெயிக்கிற மாதிரி ஓகே சார் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 34 1999 வாழ்த்துக்கள் எப்பவுமே பௌர்ணமி யோகம் இருந்துட்டாலே அரசு வேலை அரசு இதுல எல்லாம் வந்து ஒரு இதா கிடைக்கும் இப்ப சனி தசை நடக்குது 
இந்த இந்த சனி வந்து சந்திரனின் உச்ச சந்திரனின் பார்வையில் இருக்கிறாரு சனியும் செவ்வாயும் சுபத்துவமாகி செவ்வாய் அங்கே சனியின் பார்வை வாங்கினதுனால இன்ஜினியரிங் படிப்பு இங்கே சனி மட்டும் பார்க்காம இருந்தால் மருத்துவ படிப்பு இப்போ இந்த இந்த அமைப்பில் கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும் ஆமாம் இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே அரசு வேலை கிடைக்கிற ஜாதகம் சனி தச புதன் பக்தியில தான் கிடைக்கணும் கிடைக்கும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல தான் கிடைக்கும் அதாவது சனி தச அது வரைக்கும் படிக்க சொல்லுங்க கொஞ்சம் தாமதமாக அரசு வேலை ஒன்று கண்டிப்பா உண்டு ஆனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல சனி தச சுய புத்தியில கிடையாது சனி தச புதன் பக்தியில ஜீவனாதிபதி புக்தி சனி தச புதன் பக்தியில ஜீவனாதிபதி குருவோடு சேர்ந்து சுபத்துவமாகி இருக்கிறதுனாலையும் ஜீவன ஸ்தானத்தை பார்க்கறதுனாலையும் சிம்மாதிபதி வலுவாக இருக்கிறதுனாலையும் சிம்மத்துக்கு எந்த விதமான பாபர் தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கிறதுனாலையும் பௌர்ணமி யோகத்தில் பிறந்திருக்கிறதுனாலையும் நிச்சயமாக இந்த குழந்தைக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு மேலே சனி தச புதன் பக்தியில் உறுதியாக அரசு வேலை கிடைக்கும் அதனால் அந்த அரசு வேலைக்குரிய தேர்வுகளை எழுத சொல்லுங்க இப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இருபது இருபத்தொரு வயசு ஆகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு மேலே நிச்சயமாக அரசு வேலை கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றிதொடர்ந்து <laughs> 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 நேரம் <laughs> 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 மேற்படிப்பு மற்றும் வேலையமைப்பு மட்டும் மேம்போக்க பார்த்தா வந்து ஒரு மாதிரியான வித்தியாசமான ஜாதகமா உங்க மகனுடைய ஜாதகம் தெரியும் ஏன்னா நாலு கிரகம் நீச்சம் சுக்கரன் நீச்சம் சூரியன் நீச்சம் சந்திரன் நீச்சம் சனி நீச்சம் ஆனால் நீச்சனை நீச்சன் பார்த்த ஒரு அமைப்புல அனைத்து கிரகங்களும் சுபத்துவம் லக்னாதிபதியே வலுவாக இருக்கிறார் நீச்சனை நீச்சன் பார்த்து ஒரு நல்ல வலுவோட குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் கடந்த சொல்லுங்கம்மா என்ன கேட்கணும் உடனே <laughs> 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 அரசு தேர்வு கண்டிப்பா எழுதுங்க மாநில தேர்வு எழுதுங்க மத்திய தேர்வு வேண்டாம் மாநில தேர்வு எழுத சொல்லுங்க மத்திய தேர்வு அந்த யூபிஎஸ்சி எல்லாம் வேண்டாம் குரூப் டூ குரூப் ஒன்று எழுத சொல்லுங்க அரசு வேலை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் அந்த விஏஓ அமைப்பெல்லாம் வலிமையாக இருக்குது அவருக்கு விஏஓ இருக்கு இல்லையா ஆமாங்க கிராம கிராம நிர்வாக அலுவலர் அந்த விஏஓ வாய்ப்பெல்லாம் அவருக்கு இருக்குது அரசு வேலை உறுதியாக கிடைக்கும் 
நீச்சனை நீச்சன் பார்த்து சூரியன் உச்ச அமைப்பிலும் சூரியன் சுபத்துவமாகி சிவராஜ யோகம் எனப்படும் அந்த சூரியனை குரு பார்த்த அமைப்பிலும் இருக்கிறதுனாலையும் சிம்ம சிம்மத்தையும் சிம்ம அதிபதியவும் குரு பார்க்கறதுனாலையும் மூன்று நான்கு கிரகங்கள் நீச்சமாகி அவை நீச்சனை நீச்சன் பார்க்கின்ற அமைப்பில் இருக்கிறதுனாலையும் தற்போது பத்தாம் அதிபதியோட சுக்கர தசை நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுனாலையும் அடுத்து சூரியன் சந்திரன் என்று அடுத்தடுத்து அடுத்து வாலிபத்தில் யோக தசைகள் வர இருக்கிறதுனாலையும் இவருக்கு அரசு வேலை உறுதியாக கிடைக்குமா அந்த விஏஓ போன்ற வேலை கிடைக்கும் நிச்சயமாக அந்த வேலைக்கு படிக்க சொல்லுங்கள் பரிச்சை எழுத சொல்லுங்கள் மாநில தேர்வு மட்டும் எழுத சொல்லுங்கள் மத்திய தேர்வு வேண்டாம் வாழ்த்துக்கள்மா உறுதியாக கிடைக்கும் சொல்றது வேற இன்னொன்னு சில பேருக்கு கொஞ்சம் மழுப்பலா பதில் சொல்லுவேன் அதாவது ஒரு ஒரு எதிர்பார்ப்போடு வந்து நம்ம கிட்ட பலன் கேக்குறாங்க அப்ப அவங்களே புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் கூட நம்ம இதுல கூட மனசுல நினைக்கலாம் அதாவது எல்லாருக்குமே வேலை கிடைக்கும் வேலை கிடைக்கும் வேலை கிடைக்கும் சொல்றாரு இன்னொன்னு என்னன்னா ஒரு முறையான ஜோதிடத்தை சரியான நேரத்துல தான் பரம்பொருள் கேட்கவே விடும் அப்படின்றதையும் நான் அடிக்கடி சொல்றேன் காலத்தை பார்த்துடலாம் வணக்கம் இது குருஜி நேரம் பேசணும் முன்னாடி உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க அதனால அவர்கிட்ட கேட்கறது ரொம்ப நாள் ஆசை டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து டேட் ஆஃப் பர்த் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி அஞ்சு பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது பிறந்த நேரமா பிறந்த நேரம் வந்து எட்டு நாற்பது இரவு எட்டு நாற்பது ராசி ஊராட நட்சத்திரம் நட்சத்திரம் லக்னம் உங்களுக்கு என்ன கேள்வி வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்கம்மா சொல்லுங்க சார் நான் உங்கள்ட்ட இதெல்லாம் படிச்சு உங்களை பார்த்தா சார் நான் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு யோசனை வருமா எனக்கு கொஞ்சம் வயசு ஆயிடுச்சு என்னால யோசனை சொல்ல முடியுமா இந்த காலத்துல அமைச்சிருக்கா மிதுன லக்னம்னாலே ஜோதிடம் வரும்னு அடிக்கடி சொல்லிருக்கிறேம்மா மிதுன லக்னம் இப்ப நீங்க யாழ்ப்பாணத்துல இருந்தா பேசுறீங்க நான் வந்து ஸ்ரீலங்காவில இருந்து யாழ்ப்பாணத்துல இருந்து பேசுறேன் விருப்பம் <laughs> 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 இப்போ இந்த இந்த அமைப்பின்படி மிதுன லக்னம் மிதுன லக்னம்னாலே ஜோதிடம் வந்துடும்னு நான் அடிக்கடி எழுதியிருக்கிறேம்மா இந்த மிதுன லக்னம் ராகு தசை குரு தசை இந்த மாதிரியான காம்பினேஷன்ஸ் நடக்கும் போதே வந்து உங்களுக்கு ஜோதிடம் வரும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து உங்களுக்கு சனி தசை நடக்குது மிதுன லக்னத்திற்கும் ஜோதிடத்திற்கும் அதிகமான தொடர்பு உண்டு ஆகவே உங்களுக்கு ஜோதிடம் வரும் கண்டிப்பா போவீங்கம்மா நிரந்தரமா போறதுக்கான அமைப்பு இல்ல நிரந்தரமா வெளிநாட்டிலேயே போய் பிள்ளைகளோட சேர்ந்து தங்கி இருக்கிற மாதிரியான அமைப்புகள் உங்களுக்கு கிடையாது பங்குனில போக முடியாதுமா அதற்கடுத்து மூன்று மாசம் ஒன்பதாம் மாசத்துக்கு பிறகு வர்ற ஆவணி மாதத்திற்கு பிறகு வெளிநாடு போகிற அமைப்பு இருக்கு வர்ற ஆவணி ஆயிடும் தீர்காயில் இருப்பீங்க என்ன இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல இருப்பீங்கம்மா எண்பத்தி நான்கு வயது தாண்டுவீர்கள் எண்பத்தி நாலு வயசு தாண்டி தீர்காயில இருக்க முடியும் பேரன் பத்தி கல்யாணம் நிறைய பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதுக்குள்ளயே ஆயுள பத்தி பேசுறீங்க தொழில் தொழில் முறையில ஜோதிடரா வச்சுக்க முடியும் மிதன லக்னக்காரர்கள் புதன் வலுவாக புதனும் சந்திரனும் வலுவாக இருக்கின்ற பட்சத்துல இரண்டாம் வீடு அதாவது வாக்குஸ்தானம்னு சொல்லப்படக்கூடிய ராசி லக்னத்திற்கு இரண்டாம் இடம் வலுவாக இருக்கிற பட்சத்துல நிச்சயமாக ஜோதிடத்தை தொழிலா வச்சுக்க முடியும் தற்போது உங்களுக்கு பாக்கியாதிபதின்னு சொல்லப்படக்கூடிய சனியின் தசை நடக்குது சனி வந்து மூன்று சுப கிரகங்களோடு இருக்கிறார் அதாவது வளர்பிரை சந்திரன் சுக்கிரன் குருவோடு இருக்கிறார் அதனால நிச்சயமா நீங்க வந்து ஜோதிடத்தை தொழிலா வச்சுக்க முடியும் இந்த இந்த செப்டம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு கடந்த மூணு வருஷமா உங்களுக்கு எது நல்லதே நடக்கல இல்லையா ரெண்டு வருஷமா படிச்சுட்டு இருக்கேன் 
அதுவே அதுவே ஒரு இதில் நான் பேசுகிறேம்மா தனியாக ஒரு இதில் பேசுகிறேன் இப்போ இந்த அமைப்பின்படி நீங்கள் ஜோதிட ஜோதிடத்தை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜோதிடத்தை வந்து தொழிலாக வச்சுக்க முடியுமா இந்த வருஷம் செப்டம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு நீங்கள் எடுக்கின்ற அத்தனை முயற்சியும் வெளிநாடு போய் வர முடியும் பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து இருக்க முடியும் வெளிநாட்டில் போய் நிரந்தரமாக இருக்கிறதுக்கான அமைப்பு உங்களுக்கு இல்லை எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாக இல்லாதனால ஆகவே தற்காலிகமாக போயிட்டு வருவீங்க நிச்சயமாக வந்து இந்த இந்த வருஷத்திலிருந்து செப்டம்பர் மாதத்திலிருந்து சனி திசையுடைய சுயபக்தியின் பிற்பகுதியிலிருந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கை நன்றாக இருக்குமா பின் பிற்பகுதி பாக்கியாதிபதியாகிய சனி வந்து கேந்திரத்தில் திக்பலத்தோடு அமர்ந்து மூன்று சுபகரங்களோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால வாழ்க்கையில் அறுபது வயதிற்கு பிறகு நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் உங்கள் ஜாதகமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கம்மா யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ஒரு சகோதரி தொடர்பு கொள்றது அதுவும் நம்மளுடைய இந்திய சேனல் போட்டு வின் டிவி உடைய நேரலையில பேசுறதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா யாழ்ப்பாணம் பொதுவாக வந்து ஈழத்து சகோதரர்கள் வந்து ரொம்ப பந்த பாசங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக ரொம்ப ஒரு அன்பா ஒரு உண்மையான ஒரு நேசிப்பு உள்ளவர்களாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து யாழ்ப்பாணத்திலிருந்தே நேரடியாக வந்திருக்கிறது ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு நிதான நிகழ்ச்சியில அடுத்த காலம் பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நட்சத்திரம் மகனுக்கும் <laughs> 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 அவர் வந்து சுக் சுக்கரன் வந்து ஒன்பதாம் இடத்துல வலுத்து இருக்கிறார் ஒன்பதாம் இடம் வந்து சூரியனுடைய வீடு சூரியனோடு சேர்ந்து இருக்கிறார் அப்ப அந்த சூரியனுடைய ஒன்பதாம் வீட்டுல இருந்துட்டாலே வந்து உங்களுக்கு கெடுபலன்கள் அதிகமா செய்ய மாட்டார் எப்போது வந்து ஆறு ஆறாம் இடத்தோடு அவர் தொடர்புகளை கொள்கிறாரோ அப்போதுதான் வந்து ஆறாம் இடத்தோடு தொடர்புகளை கொள்ற நேரத்துல தான் தனுசு லக்கணத்திற்கு சுக்கரதசை மகா கடுமையான ஒரு பலன்களை செய்யும் இந்த அமைப்பின்படி மகன் வருகின்ற ஒன்பதாம் மாதத்திற்கு பிறகே உங்களை வந்து உங்களை 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 விட்டு வெளியில போய் மேற்படிப்பு படிக்கக்கூடிய அமைப்புகள்லாம் இருக்கு இன்னும் ரெண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு படிப்பு அமைப்புகள் இருக்கு அதனால வந்து இன்னும் ஒன்பதாம் மாதத்துக்கு பிறகு சுக்கரதசை ஆரம்பிச்ச உடனே வெளியில போவார் அரசு வேலை அரசு வேலை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இப்போ மூணு பேர் அரசு வேலை கேட்டிருக்கிறீங்க மூணு பேருமே அரசு வேலை கிடைக்கிற ஜாதகமாக கிடைக்கிற ஜாதகமாக தான் கேட்குறீங்க சிம்மம் வலுத்திருக்கிறது சிம்மாதிபதி வலுத்திருக்கிறார் சிம்மாதிபதிக்கும் சிம்மாதிபதிக்கும் ராகுவிற்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பன்ன பதினஞ்சு டிகிரிக்கு மேலே தூரம் இருக்கிறது ஆகவே அரசு வேலை பார்க்கின்ற ஜாதகம் சுக்கரதசை மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய கெடுதல்களை நிச்சயமாக செய்யாது அரசு வேலை கண்டிப்பாக கிடைக்குமா சுக்கரதசை சுயபக்திக்கு பிறகு அவருக்கு வேலை கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிமா தொடர்பு கொண்டது குருஜி ஒரு சிறு இடைவேளை போயிட்டு வந்துடலாம் இப்ப நம்மளுடைய குருஜி நேரத்துல வரப்போறது ஒரு சிறு இடைவேளை தொடர்கிறது குருஜி நேரம் அடுத்ததா ஒரு நேர் ரெடியா இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கங்க மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேரனே எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க காரைக்குடியில இருந்து பேசுறீங்கம்மா பையனை கேட்கணும் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கம்மா இருபது ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு இருபது ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பிறந்த நேரம் மூணு நாப்பத்தி அஞ்சு மூணு நாப்பத்தி அதிகாலை 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 ஓகேம்மா ராசி நட்சத்திரம் சுவாதி நட்சத்திரம் துலாம் ராசி துலாம் ராசி சுவாதி நட்சத்திரம் உங்க மகனுக்கு என்ன கேட்க போறீங்களோ அதை கேளுங்க நம்மளுடைய குருஜி காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க வெளிநாடு வெளிமாநிலம் தூர இடங்களுக்கு தான் போவாரு 
சொந்த ஊர் சொந்த ஊர்ல பிழைக்க முடியாது சிம்மத்தை சனி பார்த்து சூரியனே பாபத்து அமைப்புல இருக்கிறாரு அதனால வெளிநாடு வெளி மாநிலம் மாதிரியான தூர இடங்கள்ல தொழில் செய்வாருமா இவருக்கு தொழில் பண்றதுல ஆர்வம் இருக்குமே தொழில் பண்றதுல ஆர்வம் இருக்குங்க என்ன தொழில் ஒண்ணு எதுவுமே செட் ஆக மாட்டேங்குது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோங்க மெதுவா நிதானமா செய்கின்ற தொழில் தான் சனி சம்பந்தப்பட்ட தொழில்கள் தான் இவருக்கு அமையும் சனி தான் வந்து அதிக சுபத்து அதிக சுபத்துவமா இருக்கிறாரு மெதுவாக நிதானமாக செய்யக்கூடிய தொழில் இரும்பு என்ன தெரியுமா உங்க மகனுக்கு இவனுக்கு தொழில் லெவல்ல வந்து ஹோட்டல் ஏதாவது நடத்தலாமான்னு ஏற்பாடு பண்றாங்க சார் ஒண்ணு செட் ஆக மாட்டேங்குது ஃபாரின் போறமா அப்படிங்கிறான் வெளிநாட்டுக்கு <laughs> வெளிநாட்டுக்குமா <laughs> ஆமா நன்றி மா தொடர்பு கொண்டதுக்கு குருஜி நம்ம தீவிரவாதம் அந்த மாதிரி வந்து பேசிட்டு இருந்தோம் அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா மனித வெடிகுண்டு அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நீங்க சொன்னீங்க அவங்க உயிரையே வந்து தியான தியாகம் பண்றதுக்கும் ரெடியா இருப்பாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் அவங்களுடைய ராசியில இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நல்ல விஷயத்துக்காக என்னோட உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறது தான் வந்து ஆர்மி நேவி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ராசிகள் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு பரவாயில்ல இப்ப கேட்டதுல ஒரு வித்தியாசமான கேள்வி ஒரு நேருக்கு அப்புறம் பாத்துருவோம் ஓகே ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க வேலூர் डिस्ट्रिक्टல இருந்து பேசுறேன் மேடம் யுவராஜ் ஓகே சார் யார் சார் கேக் பண்றீங்க எனக்கு தான் சார் உங்க ரேட் ஆஃப் சொல்லுங்க 23 23 6 94 94 பேர் என்ன நேரம் சார் 12 20 am 12 20 am ராசி நட்சத்திரம் விருச்சிக ராசி மீனா மீன லக்னம் கேட்ட நட்சத்திரம் மீன <laughs> 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 <laugh
அதாவது இப்ப நீங்க இடையில ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க அதுவும் வந்து ஒரு வித்தியாசமான கேள்வி தான் அதாவது தீவிரவாதம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்க முதல்ல நம்ம நிகழ்ச்சியின் முற்பகுதியில விளக்கம் சொன்னோம் அடுத்து அதே தீவிரவாதத்திற்கு நேர் எதிரான நல்லவைகளுக்காக உயிரை கொடுக்கின்ற இராணுவ வீரர் அமைப்பு எப்படி இருக்கு அதுதான் உண்மையிலேயே ரெண்டுக்கும் ஒண்ணுதான் அதாவது செவ்வாதா வந்து ஒரு இறக்கம் இல்லாமல் ஒருவரை வந்து கொல்லுவதற்கான ஒரு அமைப்புன்னு சொன்னேன் ஒரு நேரம் பாத்துரும் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரமே தான் உங்க பேர் என்ன கால் பண்றீங்க நாங்க வந்து சாந்தி சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் ஓகேமா சாந்தி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சென்னையில பள்ளிக்கரணையில இருந்து ஓகேமா உங்க யாருக்குமா பாக்க போறீங்க பொண்ணுக்காக கேட்கணும் ஓகே அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் எங்கமா 27/10/1995 பிறந்த நேரம் காலை 6:50 காலை 6:50 காலை ஓகே மலாசி நட்சத்திரம் ரிஜிக ராசி அனுச நட்சத்திரம் ரிஜிக ராசி அனுச நட்சத்திரம் துலாம் துலாம் லக்னம் துலாம் லக்னம் ஓகே மா உங்களுடைய மகளுக்கு என்ன கேள்வியோ அத குருஜி கிட்ட கேளுங்க வாழ்த்துக்கள் மா சொல்லுங்க மா நான் ரிஜிக ராசி வணக்கம் 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 சார் ரொம்ப சந்தோஷம் நல்லா இருப்பீங்கமா சொல்லுங்கமா என் பொண்ணுக்காக மேரேஜ் வேலை அத பத்தி கேட்கிறதுக்காக போறேன் அதானே விருச்சிக ராசிக்காரங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்க போறீங்கமா வர 24 ஆம் தேதி அந்த சனி பெயர்ச்சி நடக்குது இந்த இந்த பொண்ணால உங்களுக்கும் நிறைய கவலைகள் இருந்திருக்கும் குடும்பத்திலே நிறைய சிக்கல்கள் இருந்திருக்கும் இது எல்லாமே தீர போதுமா சரி எல்லாமே சீர தீர போது சுக்கிரதசை வேற சுயபக்தி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு 2021 ல இருந்தே சுக்கிரதசை ஒரு லக்னத்திலேயே வலுத்து சூரியனோடு ராகுவோடு சேர்ந்து இருந்தாலும் லக்னத்துல வலுத்து இருக்கின்ற அதாவது சூரியனோடு சேர்ந்து சூரியனுடைய ராகுடையும் பதினஞ்சு டிகிரிக்கு மேல விலகி இருக்கிற சுக்கரனா இருக்கிறதுனால இந்த சுக்கரதசை பாப்பாக்கு யோகத்தை செய்யும் கடந்த ஒரு அஞ்சாறு வருஷமா உங்க குடும்பத்துல எந்த நல்லது நடக்கல இல்லையா ஆமா கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடி எல்லாத்துலேயும் கணவர் குழந்தைகள் மேல மன வருத்தம் நீங்களே கொஞ்சம் தூக்கம் இல்லாத நிலைமை சண்டை சச்சரவுகள் அனைத்துமே இந்த வருஷத்துல இருந்து நீங்க போதுமா இந்த வருஷம் கேட்ட நட்சத்திரம் தாமா நீங்க வாக்கியப்படி அனுச நட்சத்திரம் கேட்ட நட்சத்திரம் முதல் பாதம் திருக்கணிதம் தான் கரெக்டான பஞ்சாங்க திருக்கணிதப்படி கேட்ட நட்சத்திரம் தான் பொருத்தம் இதெல்லாம் வந்து அந்த கேட்ட நட்சத்திரம்னா திருக்கணிதப்படி கணிச்சுக்கோங்க உங்க ஊர் ஜாதகப்படி அது வந்து அனுஷம்னு வரும் அந்த அனுஷம் நட்சத்திரம் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் தவறுன்றதுனால அனுஷ நட்சத்திரத்தை பார்க்க வேண்டாம் கேட்ட நட்சத்திரம் தான் கரெக்டு இந்த அமைப்பின்படி எல்லா தொல்லைகளும் எல்லா துன்பங்களும் நீங்கிடுச்சுமா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து படிப்படியா நல்லா இருக்கும் அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து இன்னும் கூடுதலான நன்மை இருபத்தாறு வயசுக்கு பிறகுதான் கல்யாணம் இந்த வருஷம் திருமணம் நடக்காது அடுத்த வருஷத்துல இருந்து எல்லாமே நல்லா இருக்குமா வாழ்த்துக்கள்மா காரணமானவரோ அல்லது வன்முறையாளரோ அல்லது ஒரு எதிரியோ அவரை அவர் கொன்றுதான் ஆக வேண்டும் அந்த இடத்துல துப்பாக்கியை தூக்கிட்டு ஐயோ இவனை கொண்டா இவன் கொண்டாட்டி பிள்ளை என்ன நடக்கும் என்ன ஆகுமோ தெரியலையே விட்டுருவோம் அப்படின்னு மன்னிச்சு விடுறவர் ராணுவ வீரர் கிடையாது ஆகவே ராணுவ வீரருக்கும் ஒரு கடின மனமும் ஒரு ஒரு எதையும் ஒரு இறக்கம் இல்லாத தன்மையும் இருக்கணும் ஒரு ஒரு நேர் பாத்துருவோம் ஹலோ வணக்கம் 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 இது குருஜி நேரம் உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க சேலத்துல இருந்து சீனிவாசன் பேசுறேன் ஓகே சார் யார் சார் கேக் போறீங்க என் பொண்ணுக்கு கேக்குறீங்க ஓகே சார் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க கிடைக்கும் <laughs> 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 ஆமா புதன் புக்தியில ஒரு வருஷம் தாமதமா கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு அக்டோபருக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு அக்டோபருக்கு பிறகு ஆமா அடுத்தடுத்து யோக ஜாதகம் எப்ப வந்து லக்னம் லக்னாதிபதி எல்லாம் வலுத்துருச்சோ 
மூன்று கே மூன்று கேந்திரங்கள கிரகங்கள் இருக்கு லக்னம் லக்னாதிபதி வளர்த்து இருக்கிறாரு பத்தாம் இடத்துல சிவனாதிபதி இருக்கிறாரு இந்த அரசு வேலைனாலே சொல்லி கொடுத்தல் வங்கித்துறை இந்த மாதிரியான ரெவன்யூ இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் தான் போகும் சொல்லி கொடுத்தல் வங்கி அரசு வேலை உறுதியா கிடைக்கும் சூரியனும் புதனும் பரிவர்த்தனை அப்ப புதன் புதன் மறைமுகமாக உச்சமாகிறார் சிம்மத்தை குரு பார்க்கிறார் சிம்மாதிபதி அங்கேயே வலுவாக இருக்கிறார் அடுத்து சூரிய திசையை நடக்க போது அரசு வேலை உறுதியா கிடைக்கும் வேலை கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் நடக்கும் கேள்வியே கேட்க தேவையில்லாத அளவுக்கு நல்ல யோக ஜாதகம் குழந்தையை பத்தி கவலைப்படுறாங்க ரொம்ப நல்லா அந்த அதற்கான பரி அதற்கான நிவர்த்தியாகத்தான் சூரியன் பரிவர்த்தனை ஆகிறார் இப்ப புரிஞ்சு போச்சா சூரியன் பரிவர்த்தனை ஆகலன்னா இங்க வேலை கிடைக்காது சூரியனும் புதனும் பரிவர்த்தனை ஆகிறது அந்த ராகுவுடன் சேர்ந்து ஐந்து டிகிரிக்குள்ள இருக்கிறதுக்கான நிவர்த்தி அடுத்த சூரிய திசையை வரப்போறதுனால அவ அரசு சூழல்ல அதிகார சூழல்ல குழந்தை இருந்தே ஆகணும் கண்டிப்பா 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 வருவாப்ல கண்டிப்பா வருவாப்ல உயர் பதவி நிச்சயமாக உண்டு சிம்மத்தை தனித்த குரு எந்த விதத்திலையும் பங்கம் இல்லாத சிம்மத்தை தனித்த குரு பார்க்கறதுனாலையும் கேந்திரத்துல கேந்திரங்கள்ல கேந்திரங்கள்ல சூரியன் வலுத்து இருக்கிறதுனாலையும் பௌர்ணமி யோகத்திற்கு பக்கத்துல பிறந்திருக்கிறனாலையும் அதாவது பௌர்ணமிக்கு அடுத்த நாள் பிறந்திருக்கிறனாலையும் அரசு உயர் பதவி உறுதியாக கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி சதோழத்துக்கு ஆமா இப்ப நம்ம ராணுவ வீரரை பத்தி பேசணும் ராணுவ வீரர் அவருடைய அதாவது ஒரே கிரகம் தான் கொடுக்கும் தடுக்கும் சொன்னேன் அப்ப ஒரு பாபத்துவம் உள்ள செவ்வா வந்து ஒரு தீவிரவாதியை உருவாக்குவதை போல ஒரு சுபத்துவம் உள்ள வளர்பிரை சந்திரனோடு அல்லது சுக்கரன் ச குருவோடு இணைந்த செவ்வாய் வந்து நாட்டுக்காக தன்னுடைய உயிரை தியாகம் பண்ணுகின்ற நல்லவைகளுக்காக உயிரை தியாகம் பண்ற ஒரு ராணுவ வீரனை உருவாக்குவார் இப்ப இந்த ராணுவ வீரர் அப்படின்னு நீங்க வந்துட்டாலே வன்முறையாளரை ஒடுக்குகின்றவர் ஒரு உயர்ந்த பாத்திரம் ஹலோ வணக்கம் 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 இது குருஜினியிடம் சார் உங்க பேர் என்ன எங்களுக்கு கால் பண்றீங்க ஜனார்தன் மேடம் பெங்களூர்ல இருந்து ஓகே சார் யார் சார் கேக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 85 1988 ஓகே சார் பேர் என்ன நேரம் நைட் 2:40 2:40 ஓகே சார் உங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் ராசி வந்து மகர ராசி உத்ராஷாட நட்சத்திரம் 7th நைட் சோ 8th வருது ஓகே மகர ராசி உத்ராஷாட நட்சத்திரம் கும்ப லக்னம் மகர ராசி உத்ராஷாட நட்சத்திரம் ஓகே சார் நம்ம குருஜி இருக்காங்க அவங்க கிட்ட கேள்வி கேளுங்க என்ன கேள்வி கேக்கனா சார் பிசினஸ் தொழில் இது சனிதச நடந்துட்டு இருக்கு உத்திராட்டாதி நட்சத்திரம் நீங்க இல்லையா அதாவது மகர ராசி உத்திராட நட்சத்திரம் வயசே உங்களுக்கு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வயசு தானே ஆகுது அதுக்குள்ள எப்படி சனி திசை இல்லையா சார் இப்போ உங்களுக்கு என்ன கேள்வி உங்களுக்கு ராகு திசை நடந்துகிட்டு இருக்கு என்ன கேள்வி கேட்கணும் ராகு திசை அடுத்து வர போற குரு திசை வாழ்க்கை சந்திரனும் செவ்வாயும் வளர்த்துட்டாலே அந்த செவ்வாய் சம்பந்தப்பட்ட தொழில் தான் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் இரும்பு இது கல் மண் கட்டிடம் டைல்ஸ் கட்டிட பொருட்கள் வாடகை மூலமான வருமானங்கள் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு மிகவும் நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு தண்ணி தண்ணி பிசினஸ் நல்லா இருக்குமா சார் வாட்டர் டேங்கர் வாட்டர் டேங்கர் சரியா வராது தண்ணி லிக்விட் ஐட்டங்கள் திரவ ஐட்டங்கள் உங்களுக்கு சரியா வராது பண்ணாதீங்க அடுத்து வரப்போ குரு தசை வரைக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டல்லா தான் இருக்கும் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு தான் நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் உங்க ஜாதகம் ஆகவே எந்த காரணத்தை கொண்டுட்டோம் கும்ப லக்கணத்துல பிறந்திருக்கிறீங்க சந்திரனுடைய தொழிலான வாட்டர் தொழில பண்ணக்கூடாது பண்ணனா கடன் வந்துடும் தெரியாத தொழில பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இப்ப முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆயிடுச்சு இந்த முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன டச் இருக்கு என்ன தொழில் டச் இருக்கு உங்களுக்கு இப்ப வாட்டர் பிசினஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் அதுல உங்களுக்கு நஷ்டம் இருக்கும் சரியா வராது 
கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ இந்த ராக திசையை உங்களுக்கு ஒரு சுமாரான பலன்களை த தரக்கூடிய ஒரு சுபத்துவம் இல்லாத திசை தான் குறு திசையிலிருந்து தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் இந்த வாட்டர் பிஸ்னஸ் திரவ ரீதியிலான பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு கை கொடுக்காது அதற்கு பதிலாக என்ன தெரியுதுன்றதை பாருங்கள் நம்ம வந்து புதுசாலாம் போய் இப்போ முப்பது வயசு ஆயிடுச்சுனாலே ஓரளவுக்கு நமக்கு ஏதாவது ஒரு தொழில் அறிமுகங்கள் வந்திருக்கும் இந்த ராக திசை உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை கொடுக்க கூடாதுன்றதுக்காக தான் திரவ தொழிலில் உங்களை ஈடுபடுத்தி இருக்கு கட்டிடங்கள் போன்ற அமைப்புகளில் கட்டிடம் வாடகை வருமானம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கல் மண் கட்டிடம் கட்டுவதற்கு தேவையான பொருட்கள் விற்கிறது மருத்துவ ரீதியிலான மெடிக்கல் ஷாப்பு செவ்வாய் சம்பந்தப்பட்ட சிகப்பு நிறமுள்ள தொழில்கள் இந்த மாதிரியான தொழில்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த தொழிலை பண்ணுங்க அதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப யோகத்தை தரக்கூடிய ஒரு தொழில்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு செவ்வாயை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் செவ்வாய் அவருக்கு ஒருத்தருக்கு சுபத்துவமாக இருக்கிறது அவர் ராணுவ வீரர் காவல்துறை இந்த மாதிரியான ஒரு தன்னுடைய உயிரை வந்து நாட்டிற்காக தியாகம் பண்றவரா ஒரு அமைப்புல கொடுப்பார் அப்போ அந்த ஒரு கிரகம் வந்து பாபத்துவம் சுபத்துவம் தான் அடிக்கடி நான் ஒரு அந்த சுபத்துவ சூட்சம அவளை கோட்பாட்டில் சொல்கிறேன் ஒரே கிரகம் தான் கொடுக்கும் தடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அதுதான் காரணம் அந்த அமைப்பின்படியே வந்து எப்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து செவ்வாய் வந்து சுபத்துவமாகிறாரோ வன்முறையாளருக்கு ராகு வந்து முதன்மையாக பாபத்துவமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே ஒரு அந்த வன்முறையாளரை தடுக்கின்ற இராணுவ வீரராக இருப்பவருக்கு வந்து முதன்மை கிரகமாக செவ்வாய் வந்து சுபத்துவமாக இருக்கணும் செவ்வா வந்து சுப கிரகங்களோட வளர்பிரை சந்திரன் குறிப்பா வளர்பிரை சந்திரனோடு எத்தனைக்கு எத்தனை நெருக்கமா ஒரு நேரம் பாத்துருவோம் ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க அம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எனக்கு கால் பண்ணுங்க நான் திருவண்ணாமலையில இருந்து பேசுறேன் அம்மா ஓகே மா யாருக்குமா பாக்க போறீங்க என்னோட பையனுக்கு அவங்க ரேட் ஆஃப் பஸ் சொல்லுங்க 26 26 9 9 டூ 2008 2008 பிறந்த நேரமா காலை 5:28 5:28 காலை ராசி நட்சத்திரம் சிம்ம லக்னம் கடக ராசி ஆயிலே நட்சத்திரம் கடக ராசி ஆயிலே நட்சத்திரம் சிம்ம லக்னம் ஓகேமா அவங்களுக்கு என்ன கேட்கணுமோ நம்மளுடைய குருஜி கிட்ட கேளுங்க வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா என்னமா கேக்கனா இந்த பையனுக்கு உடல் நிலை எல்லாம் அதுக்குமேல ஆரோக்கியமா இருக்குங்களா கொஞ்சம் அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லாம ஆயிடுதுங்க யா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஆறாம் அதிபதி ஆறாம் அதிபதி லக்னத்துல இருந்தாலும் அவர் வந்து குருவின் பார்வையில் இருக்கிறாருமா அதனால பெரிய தொந்தரவுகள் இருக்காது பெரிய தொந்தரவுகள் இருக்காது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு அஞ்சாவது மாசம் சுக்கரதச சுயபக்தி முடிகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கடை கொஞ்சம் அப்படி இப்படியே கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கும் எப்போ வந்து ஆறாம் இடத்துல ராகு ஆறாம் அதிபதி ஆறாம் வீட்டிற்கு எட்டாம் வீட்டில் இருக்கிறாரு பெரிய அமைப்புகள் இல்லை அதனால அவருக்கு நோய் தொந்தரவுகள் கடுமையா இருக்குமோ கவலைப்பட வேண்டாம் அந்த மாதிரியான அமைப்புகள் எல்லாம் நிச்சயமா கிடையாது இன்னும் ஒரு ஒன்னே கால ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு இது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் நீடிக்குமா வேற ஏதாவது கேட்கணுமா பயப்படுற அளவுக்கு எந்த தொந்தரவும் இருக்காது இல்லம்மா இல்லம்மா நிச்சயமா கிடையாதுமா லக்னமே லக்னமே வளர்த்துருக்கு லக்னத்துல சனி இருந்தாலும் அவர் சுபரின் பார்வையில குருவின் பார்வையில இருக்கிறார் ஐந்தாம் இடம் வளர்த்திருக்குது ஐந்தாம் இடம் வளர்த்திருக்கு ராகு ஆறாம் இடத்துல இருந்து சுபத்துவ செவ்வாயின் பார்வையில் இருக்கிறார் எப்போது பாவ கிரகங்கள் ஆறாம் இடத்துல வலுத்திருக்கோ அப்போ வந்து எல்லை மீறின கடன் நோய் எதிரிகள் கண்டிப்பாக இருக்க மாட்டார்கள் அந்த அமைப்பின்படி இப்போ சுக்கரதச நடக்குது சுக்கரதச சுயபக்தி வரைக்கும் கொஞ்சம் செவ்வாய் சுக்கரன் காம்பினேஷன்னாலேயும் செவ்வாய் சுக்கரனும் சந்திரனும் சுக்கரனும் சந்திரனும் அந்த கேந்திரங்கள்னு சொல்லுவோம் அந்த கேந்திர அமைப்புகளில் இருக்கிறதுனாலையும் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு ஒன்னே கால் வருஷத்துக்கு குழந்தைக்கு கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கும் இனிமே இருக்காதுமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றி மா தொடர்பு கொண்டதுக்கு குறித்து தொடர்ந்து பேசுவாங்க இப்போ நம்ம ராணுவ வீரரை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் செவ்வாய் வந்து எவர் ஒருவருக்கு சுபத்துவமான அமைப்புகள் இருக்கிறாரோ அப்போவே வந்து அவர் நாட்டுக்காக கொடுக்குறாருன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ வந்து முதன்மையான ஒரு வன்முறைக்கு முதன்மையான கிரகம் வந்து ராகு தான் அதுவும் மத ரீதியிலான வன்முறைக்கு வன்முறையில் ஏகப்பட்ட சில விஷயங்கள் இருக்கின்றன மத ரீதியில் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு நேரம் பார்த்துருவோம் ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் என்ன <laughs> <laughs> தனுசுராசி மூல நட்சத்திரம் லோகநாதன் கடந்த மூணு வருஷமா ஒன்றுமே இல்லை ஆமாம் சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து வாழ்க்கையே அப்படியே தலகியெல்லாம் இருக்குது கண்டிப்பாங்க 
அதுவும் குறிப்பாக வந்து இப்போ நடக்கிறது செவ்வாதசை செவ்வாதசில் சுக்கரபக்தி கடுமையான ஒரு ஆறு மாதமாகவே கடுமையான பிரச்சனைகள் இருக்கிறீங்க ஆமாங்க தொழில ரொம்ப இல்லைங்க சார் தொழில் ரொம்ப இல்லை இல்லை ஒன்றுமே இல்லை ஆமாங்க கடலே இல்லாத ஆமாம் கடன் மட்டும்தான் இருக்கும் பணம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட காலகட்டம் கண்டிப்பாங்க ஆமாம் பணத்தை பற்றி பெரிய ஒரு ஒரு புரிய வச்சிருப்பார் சனி ஆமாங்க இப்போ ஒரு ஜூன் போன ஜூன் மாதத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு மாதமாக சுத்தமாக ஒன்றும் இல்லாமல் தொடச்சி வச்ச மாதிரி இருக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக அப்படியே இருக்கீங்க போன ஜூன் மாதத்தில் இருந்து சுத்தமாக அப்படியே தொடச்சி வச்ச மாதிரி என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தூங்குற மாதிரி இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லைங்க எல்லாம் கடந்த ஆமாம் எது பண்ணாலும் இதாக இருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே ஒரு புரியாத ஒரு நிலைமைகள் இருக்கும் இன்னும் ஒரு ஏழு எட்டு மாதத்துக்கு நான் உங்களுக்கு நல்ல பலன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஒரு எட்டு மாதத்துக்கு இப்படி நகல விடாமல் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சும்மா தான் அப்படியே என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் ஒரு பைத்தியம் பிடிச்ச நிலைமையில் இருக்கும் வர்ற ஏழாம் மாதம் ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகு மாற்றம் வருது ஜாதகம் சதுர் கேந்திர யோகம்னு சொல்லப்படக்கூடிய நான்கு கேந்திரங்கள்லேயும் கிரகம் இருந்து லக்னாதிபதி வலுத்து லக்னாதிபதியே வளர்பரை சந்திரனின் பார்வையில் இருக்கிற நல்ல யோக ஜாதகம் அதே 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 நேரத்தில் இப்போ செவ்வ அடுத்து வரப்போகிற ராகு திசை தான் உங்களுக்கு யோக திசை ராகு திசை ஏழாம் இடத்துல தனிச்சு இருக்கிறனாலையும் கன்னியா ராகவா இருக்கிறனாலையும் கண்டிப்பாக அவர் மிகப்பெரிய யோகங்களை செய்வார் அவருக்கு வீடு கொடுத்தவர் செவ்வாயோட செவ்வாய் அமைப்பில் இருக்கிறது நல்ல நல்ல யோகம் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துலையும் லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்துலையும் ராக இருக்கிறது நல்ல அமைப்பு செவ்வாதசை சூரிய பக்தியிலிருந்து அடுத்த ஜூலையிலிருந்து வர்ற ஜூலை வர்ற ஜூலைக்கு பிறகு உங்களுக்கு மாற்றம் வரும் அந்த ஜூலையிலிருந்து உங்களுக்கு அப்படியே படிப்படியாக கடன்கள் குறைய ஆரம்பிக்கும் ராகு தச குரு பக்தியில் தான் என்ன நாலு வருஷம் கழிச்சு தான் கடன் அடையும் முழுக்க அது வரைக்கும் கடன் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் சரியா தைரியத்தோட நம்பிக்கையோடு இருங்க எல்லா கஷ்டங்களும் உங்களுக்கு முடிஞ்சு போச்சு வர்ற வர்ற ஜூலை மாதத்துலேருந்து அப்படியே ஒரு மாற்றம் அந்த மாற்றத்தின் மூலம் தொழில் கண்டிப்பாக முடியும் கடன் கண்டிப்பாக அடையும் ஆறாம் இடத்துல சனி இருந்துட்டாலே பணத்தை புரிய வைத்து கடனை அடைக்க வைப்பார் பணம்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி விளையாட்டுத்தனமாக இருந்திருப்பீங்க இப்போ தான் நாற்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு பிறகு அப்படியே எல்லாத்துலேயும் நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு குருஜி இன்னைக்கு செவ்வாய் விஷயம் பத்தி நிறைய வந்து பேசிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் அது எப்படி பாசிட்டிவா அமையும் ஒரு பேருக்கு எப்படி நெகட்டிவா அமையும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பத்தி ரொம்ப ஆராய்ந்து இன்னைக்கு பேசிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இல்ல குருஜி அண்ட் இதே மாதிரி வந்து அடுத்த வாரமும் வந்துட்டு நானும் சரி அண்ட் நம்மளுடைய நேர்களும் நிறைய கொஸ்டின்ஸோட உங்ககிட்ட வந்து வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது வரைக்கும் வந்து ஒரு நம்ம ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு பிரேக் கொடுத்துலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப நன்றி குருஜி இன்னைக்கு இன்றைக்கி நம்மளுடைய குருஜி வாரத்து குருஜி நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரொம்பவே ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டாபிக் எடுத்து பேசணும் இதே மாதிரி அடுத்த வாரமும் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது காயத்ரி கண்ணா